Hoy vamos a visitar el Centro Espacial, ubicado a 25 minutos del centro de Houston. Emprender una nueva aventura siempre es expectante. Llegamos desde el centro de Houston, lo cual nos tomó 24 minutos. Una cola extendida nos esperaba para poder acceder al interior de la sede de la NASA Lyndon B. Johnson. Los tickets para entrar al centro los adquirimos online. Para los adultos tenían un costo de 29 dólares, más impuestos. Niños y envejecientes, 21 dólares. Igual es importante resaltar que al final pagamos 62 dólares por persona. Esto porque agregamos de Galaxia Light, luces de la galaxia, y que la podrás encontrar en el centro desde finales de noviembre y hasta principio de enero. Pues como dije anteriormente, después de hacer una fila serpenteante, logramos entrar al centro. Una vez adentrado al lugar, aquello era una experiencia alucinante, pues observar elementos como fragmento de rocas, lunar, fotos, aparatos y equipos usados en las diferentes misiones llevándonos a una estelar imaginación del espacio y todos los astros que lo componen.
el centro ha recibido más de 1.1 millón de visitas por años, desde su apertura en el año 1982. Fue imposible sentir una sensación galáctica al entrar en la primera estación espacial y ver la forma de vida de los astronautas, sentir un ambiente gravitacional o observar el cohete Falcón 9, su tamaño y enormes muflerías desplegada en su parte trasera, los jardines, el transbordador Discovery, entre tantas otras atracciones que no solo te impresionarán, sino que educarán a cada visitante sobre la vida fuera del planeta Tierra. Si te gusta ir más allá de lo rutinario, el Centro Espacial Lyndon B. Johnson debe ser tu siguiente parada para explorar un universo de información espacial. Ahora os dejo una pregunta y estaré esperando sus respuestas. ¿Quién llegó primero a la luna? ¿Los americanos o los rusos? Gracias por ver el vídeo y recuerda suscribirte, darle like y compartir.